ഭൂഗർഭ ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ സുസ്ഥിര പരിപാലനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അടൽ ഭൂജൽ യോജന മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പേരിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഗുജറാത്ത് ഹരിയാന കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക റാപ്പിഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വനിതാ വിഭാഗം കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം കൊനേരു ഹംബി ടൈ ബ്രേക്കറിൽ ചൈനീസ് താരം ലീ ടിംജിയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഹംബി ജേതാവായത് നോർവേയുടെ മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ അന്ത്യോദയ മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ മികവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ദേശീയ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ പഞ്ചായത്തുകൾ കല്ലിയൂർ അതിരമ്പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുളുകമ്പൂന്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ദേശീയ വനിതാ ബോക്സിംഗ് ട്രയൽസിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ താരങ്ങൾ എൻ സി മേരികോം നിക്കാദ് സരി മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച മേരികോം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നടക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും പത്മപ്രഭ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ എഴുത്തുകാരൻ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ജാർഖണ്ഡിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ വ്യക്തി ഹേമന്ത് സോറൻ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തിമോർച്ച നേതാവായ ഹേമന്ത് സോറൻ രണ്ടാം തവണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മൊബൈൽ വാക്സിനേഷൻ ക്ലിനിക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം പൂനെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഹൈദരാബാദ് ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്ലിനിക് ആരംഭിച്ചത് പൊതുവിടം എന്റേതും എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കേരള വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി സ്ത്രീകളുടെ നൈറ്റ് വാക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് 